like to call the Board of Education regular meeting to order at six o'clock. Thank you all for being here. And before we get started, I would like, it is Administration Appreciation Week, and the board would like to acknowledge the contributions of our admin staff and just know that you are appreciated. Okay, um, first on the agenda, adoption and approval of the agenda. I'll move to approve the agenda. I'll second. All in favor? Aye. Aye. Okay, moving down to the good part, the special recognition reports and presentations. Our first is student reports to the board. We will start with McNear Elementary. I'm just gonna get everyone added. Disculpen, tenía el botón, el micrófono apagado, ahora sí. Eh, bienvenidos, bienvenidas a todos. Eh, ya estamos en una nueva reunión del Consejo de las Escuelas de Petaluma. Esta semana es la semana del reconocimiento de todos los, al personal que trabaja en la administración. Y ya como pueden ver, estamos eh, pasando al punto 6 de la orden del día de hoy, que son los reconocimientos, eh, reportes y presentaciones. Eh, primeramente vamos a estar con la escuela McNear, eh, es una escuela primaria acá en Petaluma. Ahí están viendo la presentación eh, que esta escuela nos trae. Hello, good evening everyone. My name is Colette Dole. Hi, I'm Nico Chessy. I'm Bennett Moore. Hola, buenas noches a todos. Mi nombre es eh, Sofia Fox, Colette y Nico. Siéntense, relájense, que les vamos a estar presentando una presentación de nuestra escuela. Esta foto, ustedes pueden ver, es la directora de nuestra escuela, la fantástica Miss Ivor. Eh, ella nos une a toda la escuela como comunidad y nosotros estamos muy agradecidos por tenerla a ella como nuestra directora. Nuestra escuela tiene un grupo de maestros y maestras realmente fantásticos. Todos, todas ellas, eh, como pueden ver ahí en la foto, trabajan muy duro para eh, enseñarnos a nosotros y queremos reconocer el trabajo que nos hacen. Estas son algunas de las fotos que tenemos para ustedes de, las, de lo que es eh, las clases vía Zoom, las clases, el aprendizaje a distancia. Eh, los niños están diciendo que a ellos les gusta estudiar desde su casa. A, a Colette dijo que le gusta estar, eh, poder aprender sin distracciones y, y poder tener, eh, estar en su casa y poder trabajar desde ahí. Aquí están viendo una imagen con todo el personal que trabaja en la escuela. Desde que empezamos con el aprendizaje a distancia, eh, hemos adoptado muchísimas aplicaciones y, y tenemos, como ustedes ven, Google, Zoom, eh, distintas aplicaciones que usamos todo el día. Estas aplicaciones son fáciles de aprender, de usar y realmente eh, nos ayuda muchísimo. También en nuestra escuela, cuando eh, necesitamos algún material, eh, nuestros padres, madres se dirigen a la escuela para recogerlos. Como ustedes pueden ver, ahí estamos. Por supuesto que seguimos los protocolos de, de seguridad debido a la pandemia. 
Aquí están viendo los eventos, los, eh, también otros eh, para recaudar fondos para nuestra escuela. Este año, como eh, generalmente eh, hacíamos eh, como unas media maratones, eh, corríamos los niños. Pero ahora, debido a la pandemia del COVID, eh, lo que hacen es eh, saltar a la soga. Eh, extrañamos mucho poder estar en nuestra, en nuestra huerta, en nuestro jardín. Vemos eh, distintas fotos de nuestra escuela. Muy bonito. We also have been restoring tops and Tenemos una, un dispensador, un dispensador que nos da agua para poder, podemos llenar nuestras botellas con agua. Murals also add a lot of color and personality to our school. Making near is jumping in feet first to deepen our focus and learning with arts integration in math and science. We have drafted a five-year plan based on the new arts education framework, and more than half the teachers participated Estamos, in it. Estamos también tenemos eh, arte en nuestra escuela. Eh, los maestros eh, que nos enseñan arte están trabajando eh, en lo que es de primer grado al cuarto, y estamos tratando de expandir para los para los demás grados también. Muchísimas gracias a todos por escucharnos. Esperemos, esperamos que esta presentación les haya gustado y que tengan un muy buen resto de la tarde del día de hoy. Muchas gracias, eso fue fantástico. Excelente trabajo. Ahora pasamos a la escuela Valley Vista. Good evening. I'm Maria Pratt, and I've attended Valley Vista since kindergarten. And I'm Rilo War, and I've attended Valley Vista since kindergarten also. Hola, soy Rilo Wai. Y Maria Pratt, y estoy, somos estudiantes de la escuela Valley Vista. El cierre del campus de nuestra escuela ha hecho que las cosas sean distintas, obviamente. Y como ustedes ven, eh, se han hecho obras en nuestra escuela. Eh, se ha cambiado lo que es la parte de Jardín de Infantes. El parque de Jardín de Infantes se ha agregado unos murales. Como ustedes pueden ver, se han cambiado también el piso en el gimnasio. El aprendizaje a distancia es muy distinto a, a asistir a clases y tener al maestro enfrente, ¿no es cierto? Clases presenciales. Aquí ustedes pueden ver eh, cómo pues, eh, tuvimos el día que, que cada uno de nosotros eh, se ponía unos lentes de sol distintos. Acá están viendo otras fotos, imágenes de, de lo que es la educación a distancia con las maestras trabajando desde los salones. Y aquí dice que cosas buenas pasan los días martes. Y que esto es parte de la escuela. Se ve que los días martes eh, tienen anuncios de cosas buenas, eh, de buenas noticias. Todos los viernes eh, tenemos, eh, es el día donde los padres pueden manejar hasta la escuela y, y llevarse materiales para que les llevan a los niños para el aprendizaje. Y distintas cosas que, que puedan llegar a necesitar. 
red ribbons for demonstrating any of the IB learner profile traits like being a thinker, inquirer, or principled. Miss Haugen mailed them out after. Los our estudiantes, aún, aún con educación a distancia, eh, siguen recibiendo como premio esas, esos pequeños listones que están viendo ahí en las fotos, con, que son reconocimientos a algún, algún buen trabajo que han hecho o algo así. También la escuela nos está mandando, como ustedes pueden ver ahí, esos sobres con, eh, nos envían cartas o postales a nuestras casas y recibimos. Es realmente muy emocionante recibir correo de nuestra escuela. Eh, hay dos grupos de 12 alumnos cada uno que van dos veces por semana a la escuela. It's a bit like the first week of school all over again. Routines, habits, focus, and it's really nice having a few students back. PTA is getting creative too. We've hosted a few dine and donates which Operadora de padres y maestros también está haciendo grandes cosas en esta época mientras no podemos ir a clases. Ahí como ustedes ven, uh, están separando libros. La idea es que los días viernes también eh, los estudiantes que quieran puedan llevarse algunos libros a su casa. Día de los Muertos es una annual tradición en nuestra escuela. Miss Haugen, Ana Sofía y Julian made an intro video for everyone and pictures of tombstones are due to Miss Haugen by October 24th. She'll put together a slideshow for classes to view together on November 2nd. I'm sure she'll share it with you all. Preparándonos para celebrar el Día de los Muertos en noviembre. Y tenemos las maestras que ya están preparando eh, todo lo que van a hacer ahí. Ahí ven eh, fotos de nuestras maestras y el personal que trabaja en nuestra escuela. Ellos trabajan todos los días al 100% para dar lo mejor de ellos y en beneficio de los estudiantes. Acá, acá dice, el cartel dice que siempre hay más lugar en mi cerebro para aprender algo nuevo, así como siempre hay un lugar en mi estómago para lo que es el post. Ahí Madre se aplaude. Muchísimas gracias. Fue un muy buen informe. El próximo informe, la presentación va a ser de la preparatoria Casa Grande. I'm wondering if Charlie is on here as Charles. If so, Charles, do you want to rate, put your hands up? Put your hand up. I see a Charles. Estamos esperando para que los estudiantes de Casa Grande aparezcan acá en el Zoom. I'm not seeing. I saw him, now he's gone. Is Petalum high here? Because we could go to Parece that. que vamos a pasar con, primero con la preparatoria Petaluma High School. Y después vamos a, a pasar, vamos a volver con, con los estudiantes de Casa Grande. Then you can start.
Okay, awesome. Hi, everyone. So I'll be sharing the presentation about what's going on at Petaluma High recently and how we're trying to stay involved and stay together during these unprecedented times. So exciting news, kind of also like the elementary schools, which I thought was um, fun. Mi nombre es Julia, soy estudiante de Petaluma High School. Y aquí, como ustedes ven, estamos nosotros hemos recibido la clase del 2020, que es la que se acaba de graduar. Eh, hizo, le regaló la escuela un mural, que ahí pueden ver la, la imagen, un mural realmente muy bonito. Eh, Thing, even when we come pick up our shirts, Como so ustedes ven, eh, la imagen muestra eh, un deportista, eh, un músico, un estudiante eh, eh, que habla español, en fin, algo realmente muy bonito. Which was actually uh, trained by my ASB teacher, Mr. Jackson. So that was another exciting connection. Yes. Amendo, esta fue la presentación de Zoom que hicimos con la clase entrante al high school, no solo la preparatoria, lo que son los freshmen, que es el primer año de la preparatoria, eh, que van a hacer la clase de 2024. Y también ¿no? otra cosa que les quiero contar que realmente nos pone muy contentos es que eh, estamos haciendo un concurso de disfraces para Halloween. Ahí ustedes están viendo que el, el, lo que se hace es el, los estudiantes y, y los maestros y el personal de la escuela eh, pueden mandar sus fotos disfrazados, ¿no es cierto?, para en este concurso, el mejor disfraz de Halloween. También algo que estamos haciendo para levantar el espíritu de todos los estudiantes y, y, y tal, para que hacernos sentir un poquito mejores. Eh, algo que se llama Purple Friday, que sería Viernes Morados, es eh, para que, que los días viernes que, que son días eh, del, que se llaman los días A, que el, los estudiantes usen alguna prenda de vestir eh, de ese color. Ahí están viendo también hicimos eh, un concurso de música y eh, acá también están viendo lo que es el, el, eh, una colaboración con otros programas eh, ASB eh, de distintas preparatorias, ahí ven de preparatorias de Santa Rosa ¿no? y de otros lugares, eh, cómo colaborar a través de, de Habla también. Es un, es un club, esto es algo muy común en las preparatorias, ¿no? Que los, los jóvenes tienen después de clases la posibilidad de sumarse a distintos clubs y hay es un club virtual este año, ¿no es cierto?, porque las escuelas están cerradas. Y bueno, con este final de la presentación de, de, de Petaluma High School. Estamos muy impresionados con las presentaciones tan bonitas, tan lindas que nos están brindando. Ahora sí, vamos a pasar con Casa Grande. Estamos esperando que ellos se sumen. Buenas noches. Buenas noches. 
I can present if that's eh, parece que hay unos problemas de, con las conexiones de algunos estudiantes. Eh, Dan se está ofreciendo para él presentar. Así que bueno, vamos a ver eh, cómo, cómo quedará esto. Y ahora sí, estamos con la presentación de Casa Grande. El, eh, Dan nos está dando la bienvenida. Es el, es el director de la escuela y está haciendo la presentación en representación de todos los estudiantes de, de Casa Grande. No, no sabe bien cuál fue el motivo de la falta de conexión, pero bueno, seguimos así. Eh, como ustedes saben, ya las clases han ha uh, empezado un nuevo año escolar y seguimos obviamente con la educación a distancia. Aquí ustedes están viendo que en, son eh, clases de cocina a distancia también. Otro ejemplo de aprendizaje a distancia y cosas que hemos estado haciendo, ¿no? Eh, son distintas capturas de pantalla eh, con nuestros. Estamos eh, aprendiendo a usar la tecnología y, y, a, y a ser creativos con, con esa tecnología. Así como, así que al igual que Petaluma High School, en Casa Grande también eh, tiene sus días eh, especiales donde los estudiantes se pueden venir vestidos con distintos, distintas temáticas, ¿no es cierto? Eh, fue el primero fue el, la concientización de, el, del cáncer y después, ah, bueno, y ahora ya pasando ahí una presentación para... Eh, lo que se llama ciudadanía digital. Eh, esto lo han hecho el, el noveno grado, que es el primer, el primer año de la preparatoria. Eh, son casi 500 alumnos los que han participado, la, la, prácticamente la totalidad de ellos. Eh, lo hemos realizado en el horario de, de educación física y y hemos eh, eh, hablar un poquito de lo que es eh, el Take Five que está hablando Dan, que tiene que ver con hacer una pausa antes de repostear algo en las redes sociales para asegurarnos que lo que estamos reposteando eh, es algo validado y, y no un posteo que de fake news, ¿no es cierto?, de noticias falsas, ¿no? Es, es algo maravilloso poder trabajar con los estudiantes y en este momento, la verdad que más que nunca. El Consejo de Estudiantes eh, volvió a ser lanzado desde el pasado miércoles 30 de septiembre. Eh, fue su, la primera reunión del año ese día. Y bueno, los distintos temas que el Consejo va a estar tocando este año son la seguridad de los estudiantes, la equidad, la inclusión y la civilidad, ¿no? El poder eh, tener conversaciones de manera civiles. ¿no? Eh, estamos trabajando con la organización eh, Seeds of Awareness, que es Semillas de Conciencia. Eh, la idea es trabajar con ellos para generar un plan de acción para nuestra escuela y, y poder eh, avanzar en, en los distintos temas que, que esto pueda dar. Ahí aparece Charlie, que es un estudiante de Casa Grande. Estaba con problemas de conexión, pero ya, ya está con nosotros. Eh, 
hubo una presentación para todos los estudiantes del primer año, para que ellos puedan conocer a quienes van a ser sus consejeros, ¿cierto? Durante los cuatro años que dura la preparatoria. Acá también para los que están en el último año, en el senior year, eh, eh, tuvimos una reunión el pasado 6 de octubre con los consejeros, eh, con los tres que están ahí. Eh, y, se, y hablamos de varias temáticas ¿no? que, que tienen importancia para los que son los estudiantes del, del último año. early college preparation program that recruits and supports high school seniors um, at the um, around um, Petaluma and um, they join um, other schools in the counties just to showcase um, what their programs are all about and how we can basically este es un programa, como ustedes están viendo, eh, que se llama eh, para la clase 2021, la, el último año, lo que se va a graduar el año que viene. También un poquito de todo lo que es eh, educación física, como ustedes están viendo. Hay los equipos de cross country, eh, los de, de cheerleading, que son las... Eh, eh, y, los, este, y el de atletismo, eh, perdón, el de fútbol americano ya están entrenando, obviamente siguiendo los protocolos de distanciamiento. También al igual que Petaluma, los estudiantes ¿no? al, cuando terminan el día tienen la posibilidad de sumarse a distintos clubs. Y, este, dice en inglés el el Club of Rush quiere decir que es la oportunidad de conocer todos los distintos clubs que hay en la, en la escuela. Collaborates and gets together so that they are able to nominate some students to highlight every month. So there's um, our um, August and September students. And academic time is live and well. So our office hours got transition Uh, transformed into academic time, which takes place to, from one to three um, on Monday, Tuesdays, uh, Thursdays, and Fridays. So students are able to meet with their teachers away from the regular Zoom meeting and get academic support along with checking in on grades. And as you, you can see here, our student government class met for an outside meeting. Todos los estudiantes pueden eh, revisar sus calificaciones y distintos tipos de actividades que van a tener. Están viendo aquí también eh, las distintas oportunidades que se presentan, que tienen que ver con las admisiones a las universidades o al Junior College. Eh, también a, a, a oficios eh, de construcción, por ejemplo, que, y de, o de lo que son manufacturas, ¿no? Fábricas. And then teachers appreciated. So in able to get back in the school spirit, we had a teacher appreciation week, which was September 14th to 18th. The student government class put together um, a video to thank our teachers and then also a Padlet where students could submit um, any thankful messages they had to their teachers as long as well as um, emailing them. And then upcoming dates. So we look forward to a, a blood drive, which is going to be happening at Elks Lodge on October 16th. Um, a Halloween Spirit Week from October 26th to 30th. A Kindness Week, which also focuses on mental health and how our campus culture can be strengthened, which will be November 2nd through 6th. And then Sights and Sounds and Casa will return virtually uh, in November. And then our Classified Staff Appreciation Day will be TBD. So thank you so much for listening. So sorry I was late, but um, yes. Not a problem. That was great. Thank you. Yes, thank you. Muchas so gracias. Fue excelente tu presentación, Charlie. Super completa. Vamos a seguir con, con lo que son las presentaciones.
son páginas que se han hecho y que, bueno, me da muchísimo orgullo poder eh, presentárselas. Thank you to the Board of Education and Superintendent Gary Callahan for having me at the meeting today. My name is Amaya. Escolar y al superintendente Gary por tenerme eh, este día en esta presenta esta noche aquí para poder presentarles esto. Vamos a ir ya al primer, a la primera filmina. Mi nombre es Amaya. Soy estudiante de Casa Grande. La idea de estas páginas eh, son traerles los temas un poquito más difíciles. Eh, en este caso, la discriminación en las escuelas, abrir una oportunidad para abrir el diálogo y, y para escuchar, una oportunidad para escuchar. De acuerdo a las, a las políticas, a la normativa del, del distrito escolar, eh, cualquier tipo de discriminación está terminantemente prohibida. Title IX of the Education Amendments of 1972, or Title IX, is a federal law that prohibits sex-based discrimination in all educational programs and activities, including athletic programs. No person shall, on the basis of sex, be excluded from participation in, be denied the benefits of, or be subjected, subjected to discrimination. El título 9, esto es Title IX, una provisión especial que se hizo en 1972 y tiene que ver con lo que es la diferencia de género, ¿no? eh, la posibilidad de que las niñas tengan las mismas oportunidades en eh, lo que es eh, deportes eh, y las actividades, ¿no es cierto? Amaya nos está contando también que, que bueno, el, que el propio distrito escolar, como ahí ven marcado, eh, prohíbe terminantemente cualquier tipo de discriminación basado en todas estas categorías, ¿no es cierto? Raza, color de piel, pasados, eh, eh, ¿no? La herencia, no tiene nacionalidad, eh, estado inmigratorio, en fin, eh, todo lo que está ahí. El distrito. Eh, tiene que cumplir con una ley que es eh, todos los años con, eh, proclamar eh, con una declaración que está cumpliendo con estas leyes. Eh, como ustedes pueden ver acá, se recibieron 65 respuestas a una consulta que hicimos. El 72% eh, sean estudiantes. Estos son de las dos escuelas de Petaluma High y Casa Grande. Eh, como pueden ver, en el 72% fueron mujeres y solamente el 23% hombres. Aquí ustedes están viendo los, los distintos eh, grupos eh, que cada uno de los 65 encuestados respondió. Y esto es importante porque ahora vamos a ver la, la primera. Cuando se les preguntó si habían sido discriminados por su género, por su sexo o por la orientación sexual, lo como ustedes están viendo es que la mayoría, el 67%, dijo que sí. La siguiente pregunta que le hicimos en la encuesta fue que si a todos los que respondieron que sí, que fueron discriminados, que explique brevemente eh, la experiencia, por cuál fue el motivo de la discriminación. Eh, como ustedes ven, fue bastante repartida con racismo, discriminación religiosa, discriminación por orientación sexual, eh, acoso sexual. En, 
dada la gran cantidad de respuestas que tuvo en nuestra página de Instagram eh, en conjunto con, lo, con los dos, las dos escuelas preparatorias. Eh, aquí ven que eh, al agregar las dos escuelas eh, también eh, eh, pueden ver que también que el bullying eh, lleva un 13 por ciento, que el racismo es un 25 por ciento, el, el acoso sexual 29 es el que más tiene eh, de las experiencias de quienes reportaron haber sido discriminados en algún momento. Eh, se les preguntó por, eh, si lo habían denunciado en, a las autoridades de la escuela y le dijeron que, que no. Y Aida dice que la razón que ella considera la más importante, o sea, la, la razón que ella considera es por, por miedo a represalias. Eh, aquí ven que... Eh, una mayoría presenta, eh, dicen que no se sienten seguros en, en las preparatorias, casi el 60%. Como ustedes están viendo, ahora les están viendo eh, eh, en, primero es una carta un, a través de Instagram, es cierto que habla de racismo en la escuela. Es un, una, un joven eh, que habla de discriminación por ser latino en, en su escuela en Petaluma High. Y, We just don't feel represented at this mainly white dominated school. We are literally silenced. This school needs to start representing all the communities at the school, end quote. The next story comes from a student at Casa Grande telling their story. La siguiente historia ahora es de la otra preparatoria de Casa Grande. Esto tiene que ver con el acoso sexual. Eh, la carta tiene que ver con con alguien, tengo entendido que son anónimos, que han sido, ella está contando aquí de una oportunidad que fueron, que fue acosada eh, sexualmente por un grupo de, de varones, de muchachos. You may be asking yourselves, what can the Board of Education Ustedes se pueden estar preguntando qué puede hacer el Consejo Escolar del Distrito para remediar esta situación. Maña dice que como representante de los estudiantes, ella ha, ha reducido esto a, a cuatro puntos a considerar. El primero tiene que ver con eh, una representatividad eh, equitable, o sea, eh, igual. Eh, accountability tiene que ver con el, el de ser, eh, ¿cómo puedo decir? Que eh, tener el resguardo, ¿no es cierto? El otro es eh, la educación. El otro acknowledgement es eh, acusar recibo de, de esto. We also believe that the systems of discrimination, which include aggressors, which include aggressors, bystanders, staff, and administration, need to be held accountable for their actions. Whether that be through the actions of restorative justice or a stronger student advisory council, we believe that these changes are necessary for the improvement of school culture. Time and time again, when acts of discrimination are discussed within our schools, authority figures first list the, thing, list the things that they have done right by their students. Next time, stop. And first, think of the thing. Uh, Amaya nos, nos dice qué es lo que puede hacer la comunidad para ayudar a las escuelas a, a, a crear espacios seguros. Eh, dice que es levantar la voz, involucrarse. Y accountability, que es eh, realmente eh, rendir cuenta, perdón, ser, ser responsable y rendir cuenta de, de esos actos. 
we are choosing to walk away instead of the system that we support. Thank you for sharing that with us. Muchas gracias por compartir eso, Amaya. Ha sido muy potente el mensaje. Andy tiene una pregunta para, para Amaya. Tal vez sea un poquito un comentario más que nada. ¿De dónde origina este miedo? ¿De cómo, cómo es causado? ¿Qué, qué, qué, ¿Cómo se forma? Es una muy buena pregunta. Y bueno, tengo un par de cosas para decirte en respuesta. Yo personalmente eh, eh, he pasado, he vivido situaciones de sentirme discriminada. Y sé que hay muchas personas que le pasa lo mismo que si, si cuando uno va y se presenta al administrador de la escuela y, y hace la denuncia, nada sucede al, al, al estudiante, el, al, al victimario no le pasa nada. También sé que cuando se nos promete que la denuncia va a ser anónima, esto no sucede porque de alguna manera u otra el victimario eh, termina sabiendo quién es el que hace la denuncia. Entonces, eh, dada esta situación, yo creo que esto es un problema muy grande porque eh, hace que las denuncias no se hagan y que los estudiantes no se sientan seguros. if that's because they don't know properly how to listen to what students have to say or um, también hay, hay algunos miembros del personal algunos maestros que, que realmente siento que, que no nos escuchan puede ser que no sepan escucharnos o que no quieran escucharnos as if nothing had happened. And so I think those are just two things that um, I can think of off the top of my head. cosas que puedo responderte así sin sin meditarlo mucho. Muchas gracias. Tengo una pregunta, tal vez un comentario y tiene que ver con la pregunta que hizo Mari y tiene que ver con la falta de denuncias y, 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 y realmente Siento que lo, lo ha respondido muy bien a Maya, pero lo que me gustaría preguntarte es cómo podemos cambiar para que esto cambie. O sea, qué, qué podemos hacer para que esto cambie? ¿Qué, qué, qué acción tangible, concreta podemos hacer para que esto cambie? A, que, informar, a denunciar cómo, a quién. ¿Qué, qué, ¿Qué tipo de procedimiento tenemos que tener? A pesar que ahora, por ejemplo, en el presente se hace que si uno se siente discriminado, eh, uno lo debe denunciar a X persona, la realidad es que hay una falta de confianza de los estudiantes con la administración de la escuela porque no, no hay confianza entonces eso al no haber confianza los estudiantes no, no denuncian sé que ahora con este con la organización de seeds of awareness que es lo que hablábamos hace un ratito eh, van a estar 
capacitando a los estudiantes en, en, en esta temática y, y, y dar a conocer cuáles son las medidas que cualquier estudiante que sea cualquier estudiante que sea discriminado o discriminada cuáles son qué, qué es lo que debe hacer y, 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 y también cómo eh, hacerle rendir cuentas al administrador al, al personal de la escuela para que esta denuncia sea tomada por los carriles correspondientes a los que a los que debe hay algunas situaciones que obviamente se dan en la comunidad, en la sociedad y no las podemos cambiar, pero lo que es en nuestra escuela tenemos que hacer todo lo posible para cambiar. Tengo otra pregunta para hacerte, Amade. Tiene que ver con la encuesta. ¿Cómo hiciste para distribuir la encuesta? ¿Lo hiciste a través de Instagram o...? Eh, para mantener eh, que sea anónimo, que, que nadie pueda saber los nombres de los que, que nos respondían. Lo hicimos a través de los Instagram de Casa Grande y de Petaluma. La idea era que, que los nombres de quienes respondieron las encuestas no aparecieran en ningún lado para garantizarles eh, ser anónimos. Claro. Muchísimas gracias por tu presentación, Amaya. Ha sido una presentación que nos ha educado a nosotros y que nos ha dejado con el corazón en, en la mano. Gracias. Agradecer. A Maya por su presentación, también quiero valorar el hecho que ella haya empezado su presentación con, con las dos reglas, normas, que parte de las leyes que se llaman Título 9 y Título 6, no Title 9, Title 6, porque eso es, eso es la ley. A pesar de que las leyes obviamente no no pueden hacer que una persona deje de ser racista. Lo que sí puede hacer es poner los procedimientos en el lugar para que quien no cumpla las leyes eh, reciba el, eh, la atención que se merece y, el, y poder denunciar esto y, y poder generar los canales de, de comunicación para que esto pueda generar diálogo y, y apreciar y, y, y generar eh, eh, que las escuelas cambien. ¿no? Eh, eh, Paula dice que no quiero que, que tú sientas que, que Joana, perdón, que, que esta presentación que has hecho no aquí termina, que no, que no te vas a llevar nada. Eh, quisiera llevar esta que, que esta presentación eh, que tú la muestras en todos lados eh, que queremos ser tu defensora defender tus derechos y, y llevarlo así que por favor no que esto no quede aquí que, que siga llévalo a todos lados To have your voice and the voice. Mucho, nosotros sabemos que esto está sucediendo en nuestras cosas, pero al verlo eh, con datos eh, estadísticos, ¿no? porque has hecho una, una encuesta, eh, le pone números a lo que muchos de nosotros ya pensábamos, esto realmente es muy importante. All students' um, uh, devices, and my hope is that students are with this app that students are able to maintain their anonymity, and that something is done promptly. And so, I'm just putting it out there that if that's not happening, crear protocolos para que esto no pase. Necesitamos que el quien tiene 
el, el, la responsabilidad de tomar decisiones que rinda cuentas de sus actos, de sus acciones o de la falta de sus acciones. Entonces, eh, lo que nosotros queremos es que eh, esto no, no suceda o, o que generan la confianza para que se, se denuncie y, y que las leyes se hagan cumplir. To get that it feels like it, they go together, though, because they're not separate. And maybe if the kids feel like they have this understanding in this space, that they'll be more willing to come. And certainly a prescribed uh, way of reporting that they will um, feel safer to report because that, that number has to change. Yes, it does. Yeah. Anyway. I also wanted to say thank you for sharing as a queer kid who went to CASA, I'm very familiar with all of these things that you and other students are pointing out. Um, and Hello, Caitlin, del Consejo Escolar, que ya ha sido identifica como queer y que una graduada de la, de la preparatoria Casa Grande conoce de manera muy de primera mano es lo que es la discriminación. Y bueno, tenemos que mantener la, el, la, que las personas puedan, que los estudiantes que denuncien se mantengan anónimos, pero necesitamos seguir denunciando que cada vez que esto pase. Y obviamente que la, la seguridad de los estudiantes es lo más importante. Thank you. I appreciate having Muchísimas gracias, Maya. Eh, les agradezco que me hayan dado este espacio y, y para presentar esto y que, y, y bueno, espero que no sea la última. Muchísimas gracias. Vamos a avanzar, a seguir con la orden del día de hoy. Vamos a estar viendo lo que es la hoja de ruta para los que aprenden eh, los aprendices de inglés, ¿cierto? los que los muchachos y muchachas que, que el inglés no es su primer idioma. Hace un par de reuniones, el Consejo Escolar me pidió que eh, preparara un informe sobre las últimas novedades de lo que es la hoja de ruta, ¿no? El, el, eh, para todos los que son aprendices del idioma inglés. Y quiero dar una actualización desde que la última vez que presentamos. Viendo la presentación del estado de California, preparó una hoja de ruta para lo que es cómo tenemos el programa para estudiantes que están aprendiendo el inglés, que el inglés no es su lengua materna. Esto es más que nada un marco conceptual para, brinda un marco conceptual para que todos los distritos escolares puedan compartir entre ellos lo que son las mejores prácticas o sea, que aprendan de, de los éxitos o fracasos de, de los otros distritos escolares. Hubo un cambio en la legislación en el Estado en, en un momento. El Estado reconoció que, que enseñar únicamente en el idioma inglés no, es, no debería ser la única manera 
Estamos educando a nuestros jóvenes que se puede hacer en otros idiomas o también de forma bilingüe. La visión que tiene el Departamento de Educación del Estado de California es que los estudiantes de inglés puedan tener una educación completa y significativa que desde el inicio de la educación, en la edad preescolar hasta, hasta la universidad. Sabemos que no todos los estudiantes que aprenden, que son aprendices de inglés, eh, son iguales. Vienen de distintos países, con distintos idiomas, con distintos eh, niveles socioeconómicos y de educación de los padres, en fin, distintas cosas. Tenemos que poder tener, incluir a todos, que nadie se quede atrás. Acá están los cuatro principios de la hoja de ruta que ayuda a poner en práctica nuestras normativas. Assets oriented and needs responsive schools. So instead of looking at uh, what English learners are lacking, instead of a deficit model. Uh, the roadmap points us to what what strengths do they have and what assets do they bring with them. Um, just because they don't know English yet or they're not fluent or proficient in English doesn't mean they don't have other assets. Lo importante es, es eh, hacer de esto que sea a través de cuáles son las fortalezas que los estudiantes ya traen eh, y también que generar escuelas que respondan a las necesidades de estos estudiantes. Sabemos que hay, hay diferencias en la calidad del, del aprendizaje, de la instrucción que le damos a estos estudiantes y también en que el acceso. No es cierto que, que hay diferencias en el acceso. Queremos que tengan todos el acceso así como también condiciones de sistemáticas y de el trabajo que llevamos hasta el día de la fecha es eh, estamos somos eh, parte miembros de una colaboración de estudiantes de inglés eh, participamos anualmente de una conferencia de líderes de, para aprendizaje de inglés. Muchos eh, número muy importante de nuestro personal participan de esta colaboración de, para tenemos a, a algunos miembros del, del personal también que participan de una conferencia del Instituto de Accountability, que es rendir cuentas del Estado de California. Hemos hecho capacitaciones de la hoja de ruta que nos da el, el Estado de California también, que tiene que ver con cómo vamos a enseñarles a educar a los estudiantes que son aprendices de inglés. Trabajamos en un comité que trabaja intensamente en la reclasificación, en eh, la asignación y de, de, para mejorar eh, nuestras prácticas. 
um, some of the practices and policies that we've worked on and put into place. Uh, we've updated our guidance on English learner reclassification uh, based on some updated ed code. Um, so we now have an update. And this is, this is something that should be pretty stagnant, but it's constantly being updated. El año pasado no se hizo la evaluación para saber en qué nivel de inglés se encuentra. Entonces estamos trabajando saber para, para poder determinar en, en qué nivel de inglés están los estudiantes y poder asignarlos a las clases en, que le corresponden. Putting the needs of English learners. Um, you know, in, trabajando con las escuelas para generar un calendario um, maestro para que todos los estudiantes de inglés puedan tener la programación que se merece. The fact that English learners, you know, were required to make sure that they have access to the full instructional program, understanding that some Will still need it. And we've been updating the EL master plan. Of course, our work got cut short last year as we dove headfirst into uh, distance learning in the spring. El año pasado tuvimos obviamente una ruptura en el trabajo que veníamos haciendo cuando debimos cerrar las escuelas y trabajamos con. So just a quick snapshot. Uh, this is a summary of the courses that came to the board. A lot of the committee work we broke off into elementary and secondary groups and worked on updating and bringing into alignment our EL program. So English learners. Um, uh, by law, to los, los cursos que hay para uh, aprendices de inglés. So this was something that we had to work on. Tenemos clases, tenemos clases. In some cases, we had students who were in two blocks of ELD and had no inglés. So what this shows you, uh, well, and we also had, we had ELD course codes all over the place with different naming conventions that meant different things. In some cases we had courses that- Uno de unificar eh, todos los distintos códigos y, y cursos para que esto haga más lógica y, y, y sea más eh, claros a la hora de, de, de poder explicarlos. Esto era bastante confuso, entonces estamos, estamos cambiándole los códigos para, para darle más claridad. So English learners who have, who have been in the country or in California schools. Antes se les llamaba recién llegados a, a los estudiantes en inglés. Ahora les decimos eh, recién llegados. Those are the only students, those are the only English learners that can be denied full access to the de palabra, no sé, tampoco es. Pero habla que they can have two periods of English language uh, development. Lo que queremos es darles dos, dos horas, dos clases distintas para poder eh, aprender inglés. Entonces, como pueden ver, hay, hay cuatro niveles. Tienen que, tienen que poder asegurarse de llegar. English language learners 
you can. Those are the only ones by law that you can. Not that not that you need to, but you can. Mm -hmm. Okay. Yeah. Is, is that a common practice in our district? Um, with with the recently arrived, sometimes we do, depending on you know their 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 level of English proficiency. a los a los estudiantes que recién llegan al al a, a la, al distrito parece que se les puede pueden prescindir eh, pueden no tener clases de inglés no es obligatorio pero puede ser que el distrito no se los dé la pregunta que le hice era qué tan generalizado estaba esto entonces candidates for two periods of ELD and possibly not a period of, of ELA. Um, but like I was saying in the past, we did that double block ELD to English learners at various levels. Lo confuso el, el, que existen las clases de inglés, de desarrollo de inglés y las clases de language arts. Eh. Just the recently arrived one do that to every recently arrived. It kind of depends on, um, you know, their ability and, and their subtest scores and how close they were potentially to a two. Lo que está diciendo que a los estudiantes que son recién llegados se les se los evalúa y y de acuerdo al al a la situación que se encuentren eh, se les asigna eh, dos clases de inglés para aprender inglés. Pero, pero pueden, esto tiene que, también tiene que ver también con, pues la diferencia es los que no son recién llegados, o sea que ya tienen, eh, ya llevan más de 12 meses eh, enlistados en las escuelas de California. Eh, tienen distintas eh, clases de inglés. Um, take ELD2, and then we have four different courses because there, there's four different um, sets of standards by those grade spans. So there's seventh grade ELD standards, which are different than eighth grade ELD standards. Ninth and tenth, it's one set of standards for both grades, and eleventh and twelfth, it's one set of standards for both grades. So we we you know we denote that in the course title so it's clear you know, what grade level standards are being taught in that course. And if you look at the at the right column for ELA, um, over, uh, LPAC overall score two level students can be cohorted. They can be kind of sheltered with their English learner um, peers, or they can be mixed in. En la izquierda, eh, cuando dice uno, es el, eh, para cuando se los evalúa, si dan ese nivel, los estudiantes y ahí ustedes ven que hay dos eh, uno si tienen que ver con los que han, son recién llegados y los que no son recién llegados después hay nivel 2 3 y 4 y, y bueno básicamente empiezan a, a mejorar su nivel de inglés entran a tener eh, pueden estar mezclados ya con tienen clases de inglés en, para, como segundo idioma, pero también empiezan ya a participar de las clases con sus compañeros regulares. Eventualmente llegan al, al nivel 4 y ahí ya están al mismo nivel de inglés que, que los demás de, que están en la escuela. Yeah. Uh, I have a question about sheltered ELA. Is that common um, for for twos um, rather than having them with their peers? Is it common? Yes, very common. To have them in sheltered? Yeah, have them cohorted with the same group that they're in ELD with. Why? para los que están en segundo nivel de inglés y si están ya dice shelter que es eh, 
que están digamos, asignados a, a clases especiales de inglés como segundo idioma y, 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 y mantenidos en, en grupos con eh, otros jóvenes que están en su, misma, en su mismo nivel. No necesariamente los que ya son proficientes, los que manejan ya el inglés a la, a la perfección ¿no? o bastante alto. Todo esto ha sido implementado. Solo sí, la respuesta es que sí. Planning for targeted support right now in our distance and hybrid learning models. Um, so we've been talking about. Los próximos pasos son cómo poder apoyar a los aprendices de inglés en, con el aprendizaje a distancia y lo que va a ser el aprendizaje híbrido, ¿no? Parte a distancia, parte presencial. EL support for the most part is through coursework through ELD. So depending on what hybrid model we look at, if we go to fewer classes at a given time for a certain amount of time and then switch, uh, we're going to have to plan for how we support our English learners when they potentially may not have an ELD course. So for example, if, if ELD is fourth period and we have a hybrid plan where students only take two courses at a time, what happens when they're not taking their ELD course? They would, we would still need to support them. Um, so we would have to plan how to do that. Uh, I mentioned earlier, we're updating the EL master plan. Um, we are updating our parental notifications. There's some notifications that go out each year about the English learners. Estamos support. modificando nuestro plan maestro para los estudiantes de inglés, eh, actualizándolo. identified as long-term English learners. So a student who's been an English learner for six or more years is considered long-term. And that is a new data point. El estudiante que en inglés como segundo idioma por más de seis años será considerado estudiante de inglés a largo plazo. And purchase and have implemented ELD curriculum for K-8. Como comprado currículos eh, para trabajar con los grados de jardín de infantes desde el kinder hasta el octavo grado. También un próximo paso que vamos a estar haciendo es asegurarnos que eh, la implementación de este o, de estos puntos, de estos objetivos, se haga en nuestro distrito. Wasn't very well received in secondary, so we we haven't yet reconvened and looked into any other curriculum. So right now, teachers are using what they've culled and pulled together, or what their sites have uh, provided. But there will be the the curriculum will be updated. Yes. At at some point, yes, yes, that's on the to do. Si el curriculum con el, con que los maestros de inglés como segundo idioma. Eh, va a ser actualizado y dijeron que Cliff dijo que, que sí, que prontamente en un futuro próximo se, se va a estar revisando y cambiando el currículum, mejorándolo. Uh, you know, I, I, I've seen, I've experienced, uh, you know, the dual immersion with my own kids. And I remember as a parent, I had to sign a waiver every year that said something like, I know that my kids aren't going to be taught in English. And uh, I, I'm wondering, uh, administratively, legally, do you know how dual immersion fits in with this? Um, La pregunta es si todavía se están... 
los estándares de inglés como segundo idioma, si se reemplaza por If, if they, so in your case, it was a program and you were saying, I understand that they're not going to be receiving basically instruction in English. Um, there's a waiver that exists for students or parents to request that their students not be given English language uh, development. So that's, that's, that's already existed regardless of what programs we offer. Parents can opt out of English language development, even though their student qualified and is identified as English learner, they don't have to. Yo también, los padres pueden tener la opción de declinar de, de que sus hijos vayan a, a, a clases de inglés como segundo idioma y directamente participen de clases de inglés regulares. La hoja de ruta que el Estado está aprobando nos ofrece muchas opciones distintas. Y, eh, uno de ellos es, es tener clases de educación en, en distintos idiomas, en, lo cual hará que nuestros estudiantes puedan tener clases en su idioma materno. principles that you listed about English language development, that first principle, I can't remember what the wording was, but it had to do with understanding and valuing uh, where these students are coming from. And I, I just, uh, it, it struck me that that's exactly what dual immersion does. It puts their, uh, their language abilities at the center of a program that develops them biliterally. And um, so anyway, that's something to think yeah, about later. I, I will say that the research has, has shown that, you know, it takes a student anywhere from four to seven years to fully acquire and be proficient in another language. and figuring out how do we support those students when they get to high school because they're already beyond our first couple years of Spanish. So that's another piece. Any other questions for Cliff? Thank you. Thank you, Cliff. That was great. Muchas gracias, Cliff. Muy buena presentación. Okay. When we bueno, pasamos a la parte de nuestra reunión que ver con los comentarios del público. While government code allows speakers to criticize the district's policies, procedures, programs, tienen que ser relacionados con las áreas que distintas con la jurisdicción. El comentario público llegará a ser sobre un empleado, empleado al distrito en particular. Se les pide que... Eh, antes de hacerlo público en esta reunión, se lo presente por escrito al distrito. El comentario público puede, tener, puede ser sobre cualquier tema 
que el board lo recibirá, la junta escolar lo recibirá con gusto, aunque es probable que no los trate si llegara a ser un, un tema que no está en la orden de día de, del día de hoy. El, el superintendente nos está diciendo ahora las reglas. No lo hacemos levantando la mano. Lo que usted necesita hacer es entrar al, al chat, escribir su pregunta ahí, poner su nombre eh, y en breve estaremos eh, tomando todas las, atendiendo todos los, eh, los comentarios del público. Hey Angie, I see you put that you want to talk about something that wasn't a topic. We just need to know what the topic that you want to talk about is. It doesn't have to be something that's on the agenda. So we're going to close the um, public comment section. I think you can take them right in order, um, oh, yes, Board President. Starting with uh, John McIntyre. Y habla sobre los programas de aprendizaje de oficio. Can you hear me? Okay. Um, thank you very much. Thank you, Chair Webster. Thank you, uh, uh, Board Trustees. Thank you, Superintendent Callan. Uh, just for the opportunity to. Todos los miembros de la Junta Escolar. Da muy impresionante. Valoro mucho el hecho de que hayan dejado hablar los jóvenes. Realmente me emociona ver a los jóvenes con, con, tanta, con tanto poder hablar. Trabajo en un sindicato. And um, one of the things that I do also is get out to talk to individuals such as yourself. One of the things that I do as an educator of the syndicate is to give talks in different schools. In different schools, we learn on-the-job training, sort of behavior, what we're teaching. 
entendemos que no es un trabajo, sino que es un carrera. Por ejemplo, soy electricista y es una carrera que me ha permitido darle de comer a mi familia, crecer en el caso. Nosotros queremos que haya más estudiantes que conozcan las, las clases de aprender son gratuitas. Además, de el poder que atiende que participa a recibir de formación con tal. Y así el, el título de la preparatoria o el DVD que se también pasa. There's nothing standing in the way of first year brand new. I don't know anything apprentice to retirement. There's nothing standing in their way except themselves. All you have to do is follow instructions and it's, it's a done deal. Um, you'll go to work, you'll earn a decent wage, you'll be able to support a family and live here in Sonoma County instead of like looking elsewhere. Um, the, the job comes with healthcare and a pension and the ability to, to live a full life on retirement. You know, you don't have to be worried then about what's next when you retire. Uh, we want to make sure that every student who is not interested in going to college, and there's plenty of students not interested in going to college, they understand that it's okay. That is okay. They're not missing out on something. The college is for a lot of kids, but it's, it's not for everybody. Um, that the trades in the apprenticeship, it is a good option. It's also an option A, if you will. So college option A, well, trade's also an option A. Working with your hands is a noble craft. So when the pandemic is over, I want to invite all of you, and I can do this. I'm the chairman of our apprenticeship committee. I can invite all of you to please come and visit our apprenticeship program. We're right there in Santa Rosa. Um, we have uh, several hundred members living right here in Sonoma County. Several hundred members have graduated from your high schools. You know, high schools throughout Sonoma County and Marin County and our other counties too. We want you to come visit our school, ask questions, get educated about the apprenticeship programs right here, right beside us. Your students are doing this right now. I don't know if you've ever visited our school, but your students are doing this right now. They're applying to our programs after they leave you, but they have no link to us. We want to, you know, educate you more on what we have so you can link them when they're saying to you, I don't know what to do. What should I do? You know, we want just this to be an option. It doesn't have to be us. We just want them, when they get to where they think and they feel like they're supposed to know what they're supposed to do, it's okay not to know. It's okay that there's another option. You can know in seven years, in five years. You don't have to know right now. But when you get to that seven or five year later, then, oh, yeah, I remember that guy spoke to us about the trades. <laughs> so what we do have is two apprenticeship programs locally here, the IBEW, that's me, that's the Electrical Union, and then the Plumbers Union. They're the plumbers and pipe fitters. They're UA Local 38, a fantastic union also in Santa Rosa. So what we could do is take you to our school, run you through that uh, um, tour, ask any question you want to ask, look and see anything you want to see, and then take you across the freeway to the plumbers training center, a fantastic training center over there also. We want to show it off. We want to educate everybody in what we have. Um, let, let us know. You can uh, contact me. I'm easily contactable all over the uh, IBEW website. Um, set a date for the visit, and uh, if necessary, what we've done before for other high schools is um, we've sent a, a bus to the school because they had no way of getting the students. I'm, I'm asking students also, students, teachers, superintendents, te uh, uh, vice or, or assistant superintendents, everybody's welcome. We just want everybody, the community, to know what we have. And if you can't afford, because we've been told this before, we can't afford to send our students there. So we have actually got the buses to go to the schools to pick up the groups and then bring them to our schools, go through the tour and then bring the, uh, um, the group then back to the schools. Um, let us know when you want to go and we'll set that up. The opportunity for uh, us to showcase our training center 
um, is, is, is we, we feel very really proud of it. And we also wanna showcase the opportunities to our student community. I wanna thank you all for the opportunity to speak to you. And again, I'm, I'm blown away by what I saw tonight. Powerful stuff. And I really appreciate everything that you all are doing. I have John's uh, email address if anybody would like it. Okay, Sarah Andropoulos. Sarah, are you there? Sarah? Hello. Hi. Hi. Sorry about that delay with my mute. Um, yes. Uh, hi. So Sarah Andropoulos, uh, they, them pronouns. I'm with Pelema Tide North Bay LGBTQI families. Um, and I just wanted to um, speak in support of the students who conducted, participated in, and presented the survey that was discussed earlier tonight regarding discrimination and harassment at PCS schools. Um, I think as has been already observed here, it's, it's a very brave thing for these students to be speaking out regarding the fact that they are not experiencing a safe learning environment, especially when there are so many students who do not feel comfortable even reporting this kind of conduct. Um, and in light of what's been presented here tonight, I just wanted to underscore the need for meaningful accountability for students who are engaging in discriminatory and harassing conduct, as well as for teachers, staff and administrators in responding to and seeking to prevent it. And also wanted to highlight the need for PCS to go further in seeking out and taking meaningful action based upon input from students and youth regarding their experiences with discrimination and harassment on campus. Um, it's really positive to see things like the rollout of the Stop It app and student input gathered from Student Advisory Council. And these are really important pieces of the overall solution. Um, and hopefully Circle Up will be a big part of this too. Um, more, more is needed, I think, you know, in terms of anonymous reporting systems and also in terms of broader efforts to change the school culture within PCS through things such as you know, as also has been noted here tonight, implementing K through 12 uh, ethnic studies, fair act and inclusive human interaction curriculum. And it's great to see that this has been starting to happen currently in PCS, for example, with some of the new fair act um, materials and courses, which is really positive. Um, and the next step toward continuing to create a more inclusive learning environment, um, I think is investing in the professional development and training for teachers and staff to be able to teach these subjects and address discrimination and harassment on campus in a culturally conscious and supportive manner, um, you know, rather than, than a harmful one. Um, and also implementing equitable hiring practices in order to build a teaching staff and administrative workforce that reflects the diversity of our community and the PCS um, student body. So, I mean, it's, it's a very difficult time to ask any more of our teachers, <laughs> our staff, or our administrators when they're dealing with you know so much. I mean, we've had one crisis after another with COVID and fires and everything that goes along with that. But I think you know a lot of people here tonight would also agree that students not having access to a safe learning environment because of discrimination and harassment based on their race, gender, LGBTQIA plus status, or other aspects of their identities is also a crisis. And learning um, taking place online doesn't stop this sort of conduct from occurring. Um, and it needs to be addressed with the same degree of urgency and focus as any of these other pressing um, issues. So I guess uh, wrapping up, I would just say, we, you know, we need to listen to our students. Um, we need to believe our students when they tell us something is wrong and we need to create more space for meaningful student input and actionable solutions based on what they're telling us they need. Thank you. Thank you, Sarah. Phoebe Ellis. Phoebe, I see your name down there. Oh, here I am. Hi, everyone. Thank Hi. you for all of everyone's time. Hope everyone's staying safe. Um, I did send, I think, the entire board as well as the entire leadership team at Petaluma City Schools a very similar email. Um, I was fortunate enough to participate in the ad hoc committee for reopening schools. And I have repeatedly asked and yet to receive an answer, which I assume maybe will occur this evening, but has Petaluma City Schools complied with the California Department of Public Health guidelines that were laid out on August 3rd, 2020. I've cooperated with SCO that, that, that those are the only guidelines that will need to be met. And once we are in the red, which I understand we are not in currently, but as soon as we are in the red within 14 days, we could potentially reopen schools. And Based on compliance with those guidelines, I assume that would give parents, students, teachers, staff confidence that 
we could safely reopen in a hybrid model of some sort. So I am hoping at some point to get a confident yes or no answer that we have safely met all of those guidelines that are laid out. And if we have not met the guidelines, where are we lacking so that other people can help and contribute? Um, because those guidelines are not changing, whether we reopen in November, December, January, February, those are going to exist. And I would also, we've also asked that what is the board gonna be considering? I assume it will be those guidelines. So my guess is you board are gonna to need to be asking, are we in compliance with those guidelines? I would also, since we continue to be in the red, strongly consider looking at getting some cohorts in the, within the special ed realm, as well as some of the CTE courses at the secondary level. And I totally appreciate what John just spoke about, but those hands-on electives, auto shop, welding, they need to be done in person and they can be safely done in person. So I think we really need to look at getting some of those small cohorts on campuses. Thank you very much. Phoebe, I think you will, there's, there'll be answers to a lot of those questions later on in the board, but I'm glad you brought them up. Thank you. Thank you. Jennifer Foster. Regarding student support. Hi, thanks for taking my um, comment. Um, I was really excited about the students that presented in regards to discriminations in schools. And I noticed that everybody said we can call our board members, we can talk to our administrators. But one thing that was not mentioned because there's not a nurse on every campus that nurses are the students advocates. That's our job. And people, need to, people need to say that on a regular basis. The board needs to say it. The administrators need to say it. The teachers know it. We are their advocates and we are here for them day in and day out on every campus that we serve. Thank you. Thank you. That's important. Um, Sheila Morrissey. There? Yeah. Hi, can you hear me? Yes. So I just wanted to reiterate a lot of the comments that are already uh, uh, have been said. And as an alumni of CASA, um, I, I think a big issue, we've been talking about reporting, but no student should ever feel unsafe in their school. So essentially the problem needs to start with what type of culture we have these students in and, and just focusing on making sure that, you know, equity is in everyone's mind. Because even one student can cause a lot of harm with you know the wrong words or the wrong education. Thank you. Thank you. Um, Angie, oh, I'm gonna not say this right. Angie Ubaldi? You got it right. Yay. <laughs> hi everybody. Um, hi, I'm Angie Ubaldi and most of you got a letter from me a couple weeks ago um, regarding this topic. And I wanna appreciate each one of you for responding that did get my letter. Um, I'm, this is my first board meeting ever attending. I'm very impressed. Um, I was very moved earlier by some of those topics. Um, so tonight I'm talking about, um, I'm not only speaking for my family, I'm speaking about for all families that are struggling right now. Um, sorry, I'm very emotional. <laughs> Um, for all for all families that are struggling during this time, um, especially families with the child with special needs, with kids with learning disabilities, mental health issues. Um, I have three children in the Petaluma City School District. Um, all three of my kids have IEPs. Um, and it's essential that my kids get back in school. Um, so anyway, here's a little thing to say. But first of all, I do want to say this, that I am so impressed with Petaluma City Schools. All the teachers, all the support staff have been amazing. My son is a senior at Petaluma High. He has Down syndrome um, and he wouldn't be there. He wouldn't be a senior fully included if it wasn't for the amazing help I've gotten from all teachers, principals, Molly Nagel, thank you, <laughs> um, and AIDS. Um, 
but he's not able to attend Zooms anymore. He will maybe attend, attend one Zoom um, with his aide, but that's maybe once a week. He has got a bald spot on the back of his head from pulling out his hair because he's so stressed out. He's, lo he's lost all social interaction. <laughs> Sorry. Okay. Um, so, and then I have my, my 15 and a half year old daughter is a, a sophomore at uh, Sonoma Mountain High. Um, she's got her learning struggles, um, but she's got a lot of mental health issues and it's been hell. Sorry, <laughs> no parent should have to deal with this, um, but it's been a struggle for many years, but the past seven months have been really hard. Um, my youngest is my biggest worry. She's a sixth grader at McNair Elementary. She has dyslexia um, and she hates school. She cries every day. Um, she's not learning anything other than why am I in school? I, I'm stupid. I'm dumb. I can't, I'm not getting anything from any of this because she can't get the emotion from the screen. She's not getting it. She needs somebody in person to hold her, not hold her hand, but to tell her in person, to read her emotion and have her feel safe to speak up and say, I'm not getting this. Right now, she, what she does is she turns her screen off and does something else because, or draws because it's too hard for her. Um, I'm just frustrated with this and I know we're, we're all stuck because of COVID, but I need to know and I'm hoping, and I know that you guys are working towards getting something planned out. I just need to speak up for the, not just myself, but all families that are struggling. Um, it's essential that something happens soon because I'm ready to throw the, throw the towel in. It's a daily struggle. Um, that's it. Thank you. <laughs> Thank you, Angie. Thank you. Thank you. It looks like the next one actually put their comment in the chat. A Paige Henning. Yeah. They put they, they actually wrote it in there in the chat. What is I'm the district? If she wants to add to that question or. Do you want me to read it? I would read it, yeah. Because they're not here anymore. Okay, what is the district's plan for reopening school? Is the district considering doing in-person schooling this year, 2020? And we that's all gonna be under discussion soon. Um, Linda Judah. I'm also not seeing Linda. Okay, I will read her. Comment. It's a comment. It's so it's it's a, it's in the chat. You want me? I'll read it. Yeah. I would like to comment on the Dear PHS Casa presentation. The presentation provided four points for actions the district can take in order to address systemic racism and sexism. Will the board bring forward proposals to address those four points along with the timeline for addressing them? For example, the student presenter mentioned the importance of representation in the curriculum and anti-racism training for all students. Is this something the board will consider? Thank you. Okay, Angie, uh, Michelle Anderson, and she's the last one, I believe. Although Angie, wait, before we go to Michelle, Angie, you had three things in the chat, um, kids going back to, uh, but they're all seem related. Yeah. Okay. Yeah, they were all. Yeah. So, okay. um, also, I did find Linda. I don't know if we wanted. Well, we just read her. So we'll go on to Michelle Anderson. Michelle Anderson on school reopening. Hello, do you hear me now? Yeah. Okay. Good evening. How are you this evening? Good. Uh, I am a teacher at Grant. Uh, I teach a combination class. Um, I sat on the ad hoc committee and I just want to thank all of you who were on it. It was so informative and gave a lot of good information to all of us to know and helping to make the decisions that you guys have to make. Um, I appreciate Sheldon and your insight um, when you were on the committee as well as yours, Ellen. Um, I felt very heard and appreciated for all the opinions that were given on all sides of this matter. Um, I just want to say that I know we're not in any red area yet and we're still in the purple so it doesn't look like anytime in the near future we are opening, but 
when that does happen, I would, um, I want to go towards like the opening slowly and not all at once with the cohorts and maybe I you know, like the way we were think you guys were talking about the K through three and then so on, as well as just making sure that things are safe um, and taking in consideration other ways of maybe opening up the schools and um, to keep the continuity of what teachers have been doing and working so hard to set up these great lessons and working really hard, having those mornings being sacred to having our group of kids. I am, my biggest fear is going back into these small groups and I lose some of the kids that are in my class now because they're not going back or they are going back and everybody being shuffle, shuffled. When I feel as a teacher, I have really bonded with the group that I have and my biggest fear is not getting to keep the bond I have with them and that continuity that we have. So I would hope that those kind of things would be considered um, and maybe taking afternoons in the after 12 o'clock time, at least with the elementary to maybe bring groups in to do more science activities or some kind of activities to bring kids together. Because I know the socialization is important and on a lot of parents' minds. And I know that we really do need to work to get some of these kids with special needs back into the classroom um, in some shape. So I just wanted to make sure my opinion was heard again, even though I know it was in ad hoc. So thank you again for all of your hard work. I know it is not an easy decision. Thank you, Michelle. Okay, that ends our public comment. Um, the next thing is report on Vamos a pasar de las distintas reuniones y programas y distintos puntos de nuestra agenda que ustedes pueden tener activities and now we will move on to approve activities vamos a, a pasar a la aprobación de la orden del día de la agenda del día de hoy y la moción para aprobar él tiene una una pregunta Una pregunta de algo que tiene que ver con de, 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 de una ley a un pregunta es si los estudiantes que están en el octavo grado y, y ahora con la educación a distancia están, eh, si no están aprobando las, eh, las materias y van a estar pasando el noveno grado al freshman de high school y él dice que que los no sea ningún estudiante en el octavo grado va a repetir el grado. Se los va a promover a todos, ninguno va a repetir. Esas tienen preguntas, gracias. Cliff. Acuerdo con la empresa Terra Verde Energy. Sounds like they haven't started the actual analysis yet. Is that right? Mi pregunta es si han empezado el análisis de nuestras instalaciones. En Chris Thomas les dice que se empezó el año pasado en enero y febrero, pero después obviamente inició la pandemia del COVID y esto puso un freno a todo. Entonces, 
or back oh. battery backups. So that's that's where we're going is where um, they're going to go through and look at um, our school sites again with all of the data that they've already gathered and see how that overlay. Estar, fits. La empresa va a estar eh, realizando visitas a todos los eh, nuestras escuelas, nuestras dependencias y analizar cuáles serían las opciones para, para poder visitar eh, las mejoras que vamos a hacer. Esto también incluye la revisión del sistema de energía solar de la escuela Kenworth. También necesita ser revisado. We're spending one time money to create ongoing operational savings and the beauty of a battery backup system or microgrid, if you will, or, or in, in that kind of design. As, um, events. Wonderful. Um, well, Chris, yeah. You mentioned Kenilworth. Muchas um, gracias, Chris. Dijiste Kenilworth, pero hay una orden de para que se complete un trabajo. Estamos en un trabajo de calefacción y aire acondicionado en Kenilworth en, en fases, en etapas. Hemos arrancado el trabajo en algunos salones y predios. Pueden ver ahí un estudio de arquitectos, eh, usted, la junta escolar, ustedes eh, aprobaron unos términos de un contrato para, para avanzar. ¿no? Sí, tengo una pregunta, quisiera clarificar algo. No sé si yo estaba muy cansada, pero... En el cambio de los adicionales en el cambio de contrato de la orden, clara, hay una parte que cambió la orden con la empresa de pintura para la, un trabajo en la escuela Maxime. En el otro dice que pues, el trabajo está terminado, no, no me queda bien claro. Chris Thomas que trabaja en la contadora, lo que trabaja en la finanza de distrito escolar, explicando que, que, bueno, que el proyecto es de pintura de la escuela. De la máquina ha sido completa, ha sido terminada. McKinley looks fabulous, by the way. Just want to give a plug out there. Quiero decirles que el pase por la escuela y se ve espléndida. El trabajo de pintura que han hecho ha sido muy bueno y. Estoy muy orgullosa de cómo, de cómo ha quedado la escuela. El proyecto ha sido completado. Me pregunto para Chris eh, sobre un contrato de, para la escuela de adultos eh, tiene que ver con... Eh, 
en, tiene que ver con la comunidad latina y la, la pandemia del COVID-19. Está explicando sobre varios de lo que es el POSI, que es una organización de cuidado de niños y niños escolares. Y luego de un contrato de 75 mil dólares en PAN, que es una forma de subsidio o subvención. El, el condado de Sonoma nos va a estar dando más explicaciones de cómo usar este dinero. Tiene que ver con la, la comunidad latina y la pandemia del COVID-19. Any other questions about the consent agenda? Una otra pregunta sobre la orden del día. Vamos a estar votando. Todos los votos han sido positivos. La enmienda pasa. En hora de la plataforma de, de escuela. El superintendente Gary va a ser, va a estar hablando de esto. Es la plataforma de enseñanza, de aprendizaje de los escuelas. So, there we go. Bueno, eh, vamos a estar hablando nuevamente de cuando las preparaciones que está haciendo el distrito para reabrir las escuelas, ¿no? los desafíos y las oportunidades que se nos presentan por delante. Gabi está haciendo un poquito un repaso de las distintas reuniones y a, en, a, a cómo llegamos hasta el día de hoy. En, eh, en una reunión en agosto, el, la Junta Escolar resolvió pasar una enmienda que iba, que determinaba que en la novena semana de clases íbamos a estar eh, evaluando la situación de la pandemia y ver eh, cuál es la factibilidad de reabrir las escuelas. Hemos trabajado con varios comités sobre este, en este asunto. Vamos a comenzar la presentación. California Department of Health sent out on August 3rd. It's called their COVID-19 industry guidance. Miembro de la comunidad PBL hizo un comentario público y dio información sobre el Departamento de Salud Pública de California. Cuáles eran las directrices para lo que es el, la vuelta a clase. Aquí estamos viendo que hay un manual. Eh, tenemos tanto para los estudiantes como para el personal que trabaja en las escuelas. Es un manual de seguridad eh, en lo que tiene que ver con la enfermedad COVID-19. We needed to have those regardless of whether we were in distance learning or not. Um, in addition to that, in that particular hub on the website, we have our distance learning resources there and we have our health and wellness resources. También estamos viendo que 
tenemos una recursos de educación a distancia. Aquí están viendo que en la reunión de septiembre, la Junta Escolar eh, pensó, tenía que prepararse para cómo iba a ser regreso a clases bajo una modalidad híbrida, es decir, parte a distancia, parte presencial para las escuelas también teníamos que pensar cómo iba a ser la sistema híbrido de educación para las escuelas secundarias en preparación para las clases, tuvimos que preparar medidas y protocolos operacionalmente eh, para el COVID-19. Tuvimos eh, algunas medidas que hicimos, fue eh, sistematizar eh, tanto para los estudiantes como el para el personal eh, cuáles son los síntomas del COVID-19, eh, a qué le llamamos un contacto cercano con un eh, caso confirmado del COVID-19 por afuera de la escuela. Eh, un caso confirmado de discusión sí. y manejamos una prueba negativa después de tener síntomas como manejamos a la persona que opte por no hacerse la prueba del COVID y, y tenga y también eh, qué hacemos con lo que es un contacto estrecho de un confirmado, un caso confirmado, y el seguimiento de un es negativo, y también los casos de contactos casuales de casos confirmados de COVID. Estamos muy cerca de completar todas estas medidas, estos protocolos. Un poquito más adelante de lo que se es rápido. Sé que la mayoría de ustedes han visto este cuadro que tiene que ver con el nuevo sistema del estado de California para usar colores y guías que son grupos, categorías. Sabemos que el condado de Sonoma se encuentra en la categoría morada, purple, y que en esto directamente no se permite el regreso a clases de las escuelas secundarias, solamente de las escuelas primarias. El siguiente nivel de categoría es el rojo. Eh, la apertura de las escuelas usan un sistema híbrido de enseñanza. Bueno, la preparación para el regreso a clases, lo que hemos ya iniciado es eh, grupos bien pequeños de, de apoyo para educación a distancia. 
the elementary grade. Este programa lo iniciamos con los grados primero, segundo y tercero. Lo hemos hecho en dos escuelas, pero Martín y Mandagua usando las instalaciones de la escuela Mandagua. También lo hemos hecho ahora recientemente en la escuela Martín pero con estudiantes de las Valley Vista Grant. Y estamos pensando expandirnos para que estas dos escuelas, Solis Vista y Bengro, a la el día 27 de octubre. Gary. Quick question. Mm -hmm. You say um, uh, Valley Vista is going to. Will they, those be students only from Valley Vista, or will they be? No, there'll be students. There, there'll be students from from any one of the school sites. Okay, thank you. And the idea is to expand secondary following a successful implementation. La idea que tenemos actualmente es expandir. La repartición de las escuelas en las escuelas secundarias después de lograr el éxito la implementación del PCT de la red en el próximo grado de primaria. Anticipamos que eso sucederá La pregunta que tenemos es: ¿podemos hacer esto de Hemos hablado bastante sobre los desafíos de la educación a distancia para los que representan algunos para los dos estudiantes. Sabemos que este modelo específicamente es de una sola modalidad les pone un desafío muy grande a los entornos que están aprendiendo el inglés. Zoom, it limits your ability or, or a lot of the tools that you have in your ELD tool chest to be able to be pulled out. You have limitations. Sabíamos que íbamos a tener desafíos muy grandes con nuestros estudiantes con necesidades especiales de educación especial. Bueno, voy a empezar a pedirle a los que nos un poquito de explicación más. No, so we do recognize we have um, students with varying disabilities and um, distance learning is not um, working for and we are working you know to get the students back um, to be able to trabajando para que todos los estudiantes puedan volver a clase le hemos dado prioridad este trabajo Psicólogos, con audiólogas, porque queremos que poder volver a tener clases presenciales para que estudien lo más rápido posible, pero sin descuidar la seguridad. Sí, tiene que ver con, obviamente, evitar los contagios. We have smaller, some of the, the teachers are doing an incredible job and being very creative and doing more than Zoom, but these students really require specialized instruction and these parents are being thrown into a situation where they haven't been trained to provide that kind of instruction for their children. And we have small programs and we could really look at meeting those small cohort criteria but we also have to think of safety and you can see on what is talked about as the um, mask wearing and social distancing and that will be challenging for some of my students. So these are things we really have been talking about. Uh, 
tenga dificultades es el uso del puro local. Hay algunos estudiantes con necesidades especiales que esto va a ser complicado. Y necesitamos tener una relación baja entre el alumno y el maestro. Es decir, muy poquitos alumnos, o sea que, que sea casi uno a uno. para que no podamos tener grupos de con educación especial en las escuelas secundarias y la respuesta es que no hay muchos estudiantes que requieren un apoyo más activo, interactivo con sus maestros. Hay muchos estudiantes que por su propia discapacidad no tienen la, la posibilidad de poder interactuar con sus maestros a través de Zoom. Sabemos que el, el aprendizaje a distancia puede ser muy distinto de un estudiante a otro. Y esto tiene que ver con las condiciones de vida de la familia, que para algunos de nuestras familias puede ser muy complicado debido a la falta de recursos, de conexión, etc. Sabíamos que también en algún momento llegaríamos al punto en que tendríamos que estar evaluando el desarrollo socioemocional de los Y por último, nos venimos preparando eh, ante la eventualidad de que veamos una caída, una separándose en categorías en distintos grupos de acuerdo a categorías demográficas. Estamos viendo que situaciones bastante alarmantes. Hemos visto que duplica, se triplica el número de casos situaciones difíciles. Estamos, sabemos que estamos haciendo eh, lo mejor que lo hicimos en la primavera cuando recién empezó la cuarentena, pero por una variedad, por una variedad de razones estamos, estamos viendo que muchos de los estudiantes el, el doble y el triple. Eh, dando la nota, o sea, no, las calificaciones que se han empezado aprobando anteriormente. es algo muy preocupante, dice Gary, el superintendente. Claramente hay. So I, I just have a, a quick question about the academic performance. 
Um, am I on here? Yeah. <clears throat> um, were you able to uh, figure out whether, I mean, were you able to um, see whether there were any, whether it was junior high and high school, what the differences were? Were there more, was there more of an impact for um, uh, seventh graders and ninth graders, those ones in transition? Um, I was just wondering if you were able to, you know, actually even analyze that. So yeah, I mean, initially, most of the increases, the largest increases are eighth, ninth, and 10th grade. Um, okay. You know, there was yeah. some increases in seventh, some in junior and senior, but the like the big ones, the double digit increases um, were in eighth, ninth, and 10th. And then okay. in, in some of them, it's specific subjects. I mean, there are some things that are harder to assess in a distance learning model. Um, for example, things like art, PE, we're seeing you know, definite jumps there. So there's, I mean, we're seeing them all over the board, all over the place, but, you know, we're going to look into this more, see if we can find any other trends, but yeah, surprisingly, not just transition years, but kind of eighth, ninth, and 10th. And then you yeah. got to think about it. Our 10th graders were freshmen last year, which yeah. is a transition year. And then what happened to their transition year <laughs> at the end? So, yeah. Yeah, Thank the, you. County's, the county's going to be leading a um, um, a summit that's going to take place with with the um, secondary school districts with with teacher leaders um, and some other um, uh, we most likely be superintendents and teacher leaders to 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 gauge you know you know what what challenges are we having and what opportunities um, can we have to try to 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 mitigate this but um um it's 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 consistent across i have not heard from a district that that hasn't faced something similar to this cliff i got two two questions on this um one uh the rate has increased two to three times what what are those rates you know what's the measure uh and and second um you, you probably haven't had time to look at this but uh, I would like to know what the entire grade distribution looks like. Um, the question has to do with what is the number of students that are in the class in the beginning of the year. And the second one Entire grade distribution a through f we just looked at dnf i know that some sites have looked at that um, and shared with me that they're seeing um, an increased number of a's an increased number of f's so we kind of have those two sides en estos There's momentos two sides. tenemos y es nada más que evidencia anecdótica estamos viendo un crecimiento de estudiantes que están sacando la calificación más alta una a Y también estamos viendo un aumento de estudiantes que están sacando la calificación más baja, que es un D, una F. La primera pregunta, la, el nivel de estadístico de donde arrancamos, había 1.150 Fs. Eh, o sea, la cantidad de calificaciones F que se han dado, no necesariamente una por estudiante, sino que pueden ser varias por estudiante. Y este año estamos hablando de casi el triple de calificaciones F hemos dado. About 3,000 are Fs. Thank you. Las 30,000 calificaciones que se dan para ser un estudiante, estamos viendo que al 10% aproximadamente 3,000 Esto es porque no están haciendo, no están presentando sus tareas escolares, no, están, no, no pasan los exámenes. ¿De dónde, ¿De dónde vienen estas calificaciones? ¿Sabemos? Cliff dice que no, no, no 
hermoso que Jesús, ¿sabes? Sabemos que mucho tiene que ver de no estar tomando las clases. No es una combinación de, de varios factores que son los que me estaba mencionando. Yeah, I didn't compile that data, so I can't really answer one way on the other. No, 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 esta situación se ve de esta manera. Bueno, seguimos con los desafíos de, que tiene la educación a distancia. Eh, iniciamos los grupos de apoyo para los estudiantes de la primaria. Lo que hablamos de las escuelas más que en cohortes que son grupos de estudiantes pequeños. Que sepan que la coordinación de estos grupos lo que tiene que ver con sanitario eh, sería bastante complejo. Some of the challenges we've been having with um, positivity rates. Sure, so I can just jump in <coughs> quickly about the staffing. We've had, um, I think I spoke a little bit about the meeting. We had approximately 34, we had about 34 um, staff members in the cohorts. And we launched with six members. members trabajando con estos grupos pequeños, los cortes que estamos hablando, eh, vamos a tener más por, para agregar la escuela de Tengro. Lo que es de parte del staff, les puedo decir que tengo aproximadamente entre, entre tres y cinco llamadas por día de empleados con preocupaciones sobre la medida sanitaria de prevención del contagio, etc. Dice que para los estudiantes es bastante similar. Hemos tenido alrededor de 10 casos de estudiantes que han, han sido contactos estrechos o contactos de casos positivos. En estos momentos estamos delegando que los enfermeros escolares hagan ese tipo de seguimiento, eh, lo cual no es nada fácil porque tiene que ver con la familia. Esto hace que hemos tenido que cerrar cortes o suspenderlos por casos de, de casos de COVID dice que no va a venir a clase por mal. Eh, a contar lo que han sido hoy muchísimas preguntas porque queremos obviamente descartar que sea COVID todo esto es tiempo estamos buscando desesperadamente que la gente pueda apoyar con esto tenemos que hacer dos cortes por, por estos de COVID en la escuela Magdawa. Hemos tenido que poner a todos los cortes. Dos tiendas dieron positivo y tuvimos que poner a, a todos los cortes en cuarentena por 14 días. 
sino que esto nos hizo ver que tenemos que tener un coordinador del COVID, alguien que toma la responsabilidad de manejar todos los asuntos relacionados al COVID, el seguimiento de los contactos estrechos, de quién ha estado con quién, y a medida que avancemos a sumar más y más al sistema de las escuelas, esto va a ser fundamental. Uno de los próximos pasos que vamos a estar teniendo en estos momentos tenemos para hacer la limpieza de las escuelas, las escuelas secundarias y preparatorias. tiempo que hay entre una clase y la otra. Estamos usando también un aparato de con varias violetas y que se utiliza. Estamos buscando viendo distintas opciones para poder hacer limpieza, ¿no? la higienización. Para los salones lo más rápido posible. Estamos pensando que vamos a quitar más tiempo entre la salida del grupo de estudiantes y el ingreso del sistema. Todavía no sé qué cantidad de tiempo necesario, pero sabemos que 20 minutos no es suficiente. Sabemos que hemos podido tener un buen una buena programación para limpiar los alumnos en las escuelas primarias, pero en las secundarias se nos está complicado. Estamos viendo que va a ser fundamental es eh, impedir que los cortes en lo que son las escuelas secundarias, ¿no? que no haya eh, contacto entre un corte y otro, que no se mezclen, digamos. Estamos identificando y capacitando a las personas que van a estar en el seguimiento de los contactos derechos eh, para todos los grados. Estamos trabajando con el condado para lo que son las pruebas de COVID. Estamos buscando eh, un proveedor de pruebas que tengan un máximo de 24 horas para conocer los resultados. Muy importante. A nuestros empleados y empleadas una vez cada por mes y hacerlos, ustedes me han escuchado que he hablado varias veces de esto, necesitamos test de pruebas sean eficientes y rápidas. Estamos 
uh, instruction for those students. We have to provide live interaction daily for those students. So trying to develop a program that allows us to not only teach the students in person in you know stable, small, safe cohorts, as well as then also providing live interaction to the students at home who are either off cycle that day, depending on the model or those that opted to stay in distance learning um, is difficult. The, the state did add um, a new a bill a couple, I don't know, a week and a half, or maybe a couple of weeks ago now that opened the door for districts to be able to stream or record instruction without teacher and principal consent. Prior to that, um, teachers and principals had to give consent if um, you know they would allow someone to record their instruction. Now the state has opened that up. So districts can, if they say, you know, if they develop in a plan that they want teachers to stream the instruction in the classroom. So the students at home can, can you know, can see what's going on in the classroom and teachers could do it all at the same time. But that's problematic as well. Uh, managing not only kids on Zoom at home, but kids in person, right? The, the, um, the ability to interact with the kids at home while the kids are in person is gonna, it's, it's gonna be difficult. Um, I'm sure there's folks that would be interested in trying it. I'm sure there's many others who um, would rather not. So if, if we don't stream, then we're gonna have to have a schedule that allows us to teach to the kids in person while they're there. And then also carve out time to teach specifically to the distance learning kids are at home. So that, that obviously is an important piece in what type of schedule, what type of model we come up with. The big next step for us is that we, we need to identify what our reopening scenario is going to look like. And I'll talk a little bit about that. Reopening scenario is, is not, not necessarily the date, but, but how are we reopening? Are we reopening with everyone coming back all at once? Or are we reopening in stages? Or are we reopening certain segments of what we offer? That's, that's gonna be the real critical piece because that'll determine how we handle the next phase in our implementation as we transition to, hi, to um, hybrid. Um, depending on that reopening scenario, um, we'll mobilize around that. Um, we have to have a, a finalized schedule at some point in distribution of that. Um, we know that particular schedule has to meet the cleaning capabilities that Chris was referring to and of the guidelines that we've established in our handbook. It has to meet the transportation guidelines we've established in our handbook as well as um, the capabilities related to that. Do you wanna say anything on it regarding those, Chris? Well, we're, um, I mean, we really need to have a very clear idea of what the program's gonna look like so we can start to specifically identify what we're going to have to do different, what's not already budgeted for, so we can start mapping out what a budget around that will look like. So for example, transportation in particular, knowing where the special day classes are going to be housed, where we have to provide special education transportation, routing those students, how many of those students, I mean, if we're doing cohorts, um, cohorts are not necessarily tied to where students are um, living. And so normally when we're routing kids, we route kids that come from a similar neighborhood so that we can be efficient with our transportation. So what does that look like? We're gonna need to see class lists for the cohorts so that we can start doing routing and start determining how many school buses do we need. Yeah, it's a great, wanna, I'm sorry. That's a great example, you know, because if we're looking at, if the board determines in a reopening scenario that everyone is, we're reopening as a K-12 district, the, the route needs and the bus driver needs is completely different than if we're starting in, and bringing back, say, just early elementary, primary grades. So it's, it, you know, there's a trickle down effect in everything that we do, depending on how large of a scope we're, we're choosing to take on. But it also comes down to, because we are still a very rural district, so we have very rural areas in our community, such as the Lakeville route, where we have ranches 
um, and houses where we actually transport students coming in on Lakeville. We've got Two Rock where those students are coming in from the Two Rock area to attend um, our junior high and high schools. And so transportation is a huge issue depending on what, what type of schedule we come back with. Um, and that also is impacted whether we come back all as one district or if we come back just K3, K6. Um, that could actually help with um, being able to manage how many students on a bus and how do we keep them um, socially distanced and meet the guidelines. Um, so there's just, there's a lot that goes into it, but it's difficult to quantify a budget, which basically a budget expresses the program in dollars and cents. So I need to know that the program is in order to attach the dollars and cents to it. Chris, are we transporting kids in the special needs cohorts? If we, when we open special needs cohorts, yes, we would be providing transportation well, we special needs cohorts right now at, at elementary schools. We have cohorts. I don't know that they're um, special ed cohorts at this point. <laughs> Valley Vista and McDowell, are we using transportation for those? No. 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 Because we Porque don't have abiertos la escuela McDowell, Valley Vista. Usamos transporte escolar y la respuesta es que no. Okay. So so the rural routes are primarily around our secondary students, not our elementary. And the elementary cohorts are the ones that we vote on. So depending on the, the, the reopening schedule, so, will determine um, so, 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 specifically who gets tested when, where, on the surveillance level. Lo que estamos también estudiando, once we determine the reopening, we're going to be able to go out ¿Quién es que va a estar haciendo la prueba? ¿Cuándo? ¿Dónde? Tenemos que también la idea es que las van a tener que optar por, un, por un modelo de aprendizaje distinto. Um, and then ultimately we'll have to have a start date determination. Um, human resources will need to do a staff assessment based on the reopening scenario. Much like we have done right now. El personal son de alto riesgo. Va a haber personal que va a poder tomarse licencia para reemplazar a este personal. Vamos a tener que contratar eh, nuevos empleados. Esto, todo esto lleva tiempo. So, one of the things that we talked about in committee was just as an example, here are some potential reopening scenarios that are that are more common. El aprendizaje presencial. Grado por grado. El jardín desde el segundo grado en el sexto grado y del séptimo al doceado. La fase 1 eh, será para las escuelas primarias y los programas de educación especial de secundaria. La fase 2. La, la expansión de, de todos los estudiantes de grados 7 a 12. La fase 2 ocurrirá si somos escritos en son los grados 1. El escenario 2 que incluiría todos los estudiantes de 
Phase two would include uh, the upper elementary grades. Um, completed. Identified uh, secondary uh, 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 programs, primarias y los Cada fase eh, solamente avanzaremos de fases y eh, la fase anterior, si hubiéramos, si tendríamos éxito en la fase anterior. Um, we know that our teachers have done a remarkable job putting that piece together. And it, it, it truly is um, some work that um, is, is commendable. And if you had an opportunity to see what's taking, they're, they're doing in the classroom, it, it is truly um, a challenging task that they have, I believe they've met and done quite well at um, as far as the introduction of, of instruction. But the discussion has been around the social emotional piece. And the third scenario is a um, scenario that actually. Teniendo en consideración el desarrollo socioemocional de los estudiantes, aquí estaría un tercer escenario. Necesitar expresarle a nuestros estudiantes con algún tipo de experiencia de regreso a clase a la escuela y esto significa hacer que ellos tengan a que los estudiantes vuelvan a las escuelas para cursar clases de pescar para hacer deporte para ser parte de Peer community and with their teacher community, and so that's a potential. That's a potential scenario. Um, they're all very different, um, but they all. Um, the three scenarios from distinct. Yeah. Um, three are possible, but we're talking about three. Ellen le pregunta a Gary si we could um, part of the challenge related to that is at the si pudiéramos implementar este escenario en inmediato o en corto plazo. Cuando It's okay. the, the exemption, the, the purple exemption on that. Um, but I, I'm, I'm sure that you could, you could probably make a es que como el estado de California, el condado de Sonoma, perdón, se encuentra en la categoría púrpura, morada, dentro de lo que es la guía, las categorías del estado de California. Eh, habría restricción en el estado para poder operar de esa manera. Claro, dice que probablemente se que pudiera pedir permiso al Estado, pero básicamente termina siendo una decisión que la Junta Escolar toma. Así que bueno, ahora pasando a lo que son los próximos pasos. La Junta Escolar tiene que determinar cuál va a ser la plataforma de enseñanza de aprendizaje para las semanas 13 a 18. 
sabemos que la semana 12 estamos hablando a distancia. Tenemos que eh, pensar en una plataforma infinita que puede ser a distancia o híbrida. Y tenemos que pensar en los cortes o con estudiantes que sean con especiales con discapacidad de la Junta Escolar de Porkin que también dar la directiva para lo que va a ser el segundo semestre y más allá estamos hablando de los deportes de practican en Antonio que inicia el 7 de diciembre que son los fútbol americano, cross country, voleibol y la recomendación que yo les puedo dar al deporte continuar con la educación a distancia hasta el final del semestre. Hasta la semana pasada, o sea, hasta el día de hoy. Eh, el condado de esto no, todavía no cumple con el criterio para poder pasar de la categoría morada a la categoría roja, que es lo que es plan del estado de California para el manejo de la pandemia. Es más, en eh, últimos días eh, eh, los contagios se han aumentado y ya que nuestra situación está peor. Eh, en, basado en esta tendencia, la doctora May, que es la máxima autoridad de salud pública, porque por lo menos hablando de seis semanas más eh, para poder que las escuelas de agua. Esto está, esto nos llevaría a la semana del 10 al 24 de septiembre. Nuestra idea es que el por la Junta de Escuela tenga una sesión también la semana de la semana especial para encarar el tiempo a este trabajo. Eh, estaremos revisando las eh, tasas de contagio en el condado, también viendo las tasas de contagio dentro del distrito escolar, los programas de intervención que tendremos y estaríamos revisando el, el modelo híbrido de enseñanza para la reunión de la Junta Escolar del Consejo Escolar en abril, sería la fecha que el distrito tendría para analizar y decidir eh, los chicos. Eh, estoy acá disponible para responder cualquier pregunta que la Junta Escolar tenga para mí. Tiene una pregunta. Los programas de educación especial Okay. 
with us. We have the two program managers and the two program managers split the, all the sites um, and we get, you know, um, emails. And so we do have information. Um, many of the students are doing, you know, pretty well. Um, some of our students yeah, in our resources. Yeah. Um, they have um, skills classes. They they have and they're doing pretty well. Um, we have, we've checked in with all of our special education instructional assistants, our paraprofessionals, and um, we've kind of worked so that they can do small breakout groups. They can, they have their own office hours. And so they're providing extra support for, you know, executive functioning types of deficits where they just need help with, you know, organization and follow through and, init you know, initiation, those kinds of things. But we have definitely identified a group of students. Um, we have a, full, a wonderful full inclusion program and um, the general ed teachers and the, our, our inclusion teachers collaborate with the instructional assistants to modify the curriculum. And those students are having the hardest time. So we have, we've identified the students in full inclusion, the students in the South County Consortium classes, students who have moderate to severe disabilities and our students in the special day classes. Um, Molly, are, yeah. in, the, in the small cohorts that we have going right now, <clears throat> excuse me, are there special ed students within those cohorts? No. No, they're mostly English language learners and at risk, okay. So, um, Along those lines, it looked like you could have uh, cohorts of special needs students, even if we're in purple. Is that correct? That is correct. And that is what we are working on. And we so, and you're kind of putting something together that can be presented to us. <laughs> Does it have to be presented to us? I've been working closely with Jason. Um, you know, and, and other staff, um, you know, our, like I said, our school psychologists, our nurses cabinet um, in coming up with a plan of how, when, you know, when to start and how this, you know, and working with HR with staffing and identify. Yeah. And so there's a lot to consider. Yeah, a lot, a lot. Yeah, we, we would need to present it to the board. Um, and the idea, what the idea would be that that would be part of the study session. Yeah, okay. Okay, I have a question. So if if we need to decide right now if we're going to go to the end of the semester and we make that decision that we're going to stay in distance learning for the rest of the semester, can we include a caveat that says, however, we 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 understand the need for this for um, the special ed cohorts and that we want you to go ahead and put those together. I mean, can that be part of the vote? Yeah. Okay. So then she wouldn't have to come back to us. You could just go, right? Yeah, it would just be identified special ed. It doesn't, you don't have to list them by, by item. It okay. would just be that they're identified special, special needs um, cohorts with the exception of identified special needs cohorts as as allowable by um, the County Department of Health guidelines. Yeah. Okay. And that would be first through 12, I mean, that would be all grades, right? Preschool through. It would be, I will say this though, I, um, I, we would, um, it, it, again, I would recommend um, that that would, that even within that group, we would do a staggered phased in model. Mm -hmm. So that we can, we want to make sure that we get we we get people in place, and we have all of the systems in place for those families and the teacher and staff. So um, doesn't have to be a drawn out process, but it, but that it may not happen all in in, in one fell swoop. Well, that's fine. I just... and, I, and I don't even think it can be because of the because of the staffing issues that I brought up with human resources. And I understand that. I'm just trying to. Yeah. Eliminate one layer. Yeah. Having to come back to the board if we can put it together now. I really like the idea of a study session in early November. I'd love to either build into it or get before it um, 
I, the, the ideas uh, for social emotional development that have come from our community in, in other venues. I know through the uh, le learning continuity plan that, um, that Cliff led, uh, some of the groups came up with a pretty long list of ideas of things that you know, are worth exploring just in terms of ways kids can connect with each other safely during a pandemic. Um, I, I'd love to formalize that process, you know, either in that same study session or, or feeding it. Okay. We also have a lot of um, community organizations and community members that are willing to help with that, to participate in that, to be able to facilitate those kinds of things. Yeah, you know, it's interesting. We, 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 in this whole conversation, I, you know, you know, and I'll, I'll put it back on me. You know, the obvious piece of this is the best people to have at that table are the students, you know, and, and really get our student representation about, um, you know, when we, we, we have some very, you know, like we heard tonight from, from some really well articulate effective communicator talk about developing effective communicators and critical thinkers we had presenters today that showed that and i think that that and getting getting you know um students at the table to do that we could very easily set something up and do um just an idea generation um um meeting prior to um um study session and, yeah. and, and perhaps even cajole some of those to come and do a re reporting out i'd love it so happy to do that that would be awesome yeah, yeah the two, the two the reps, going to teenagers yeah. i'll leave that to y'all the two student reps who have been on the reopening committee have been fantastic and yes and i think our ptas probably have a lot of ideas too and booster club So next steps at this point, do we need a proposal for the school learning platform? Yeah, you would you would you would need a recommended motion. I move to adopt um, the recommended motions and procedures. <laughs> what such as specifically? I can't see the slide, but um, extending. Just sure. learning through the end of the semester and and a study session and a study session and uh I'll help here fam i liked all of them a um, study session the first week of session. november and, and then the november 10th board meeting would be reopening guidelines um, yeah so i guess those are the two recommendations yeah. i would also like to throw into that the no school ed cohorts the development of special ed cohorts. Okay, I move to adopt all of those recommendations from the district and Ellen. <laughs> Thank you. Is there a second? I'll second. <laughs> okay, could, I can't see people, could, thank you. So um, I'm just, I just wanna restate it so we know what we're voting on. So it's continuing the distance learning platform through this semester, special study meeting um, to examine reopening, discuss, and then coming having that set for November 11th board meeting, and um, developing the uh, the special education cohorts. Is it, did I get that all correct? That was my intention behind the motion. So I think yeah. you could you could probably say continue in distance learning to the end of the semester, with the exception, a possible exception of developing special ed cohort. Special ed cohort. That's much more succinct. Thank you. <laughs> Look at our English teachers go. <laughs> and Ellen, Ellen, when you say developing cohorts for special ed, you you're you're also saying working with the Petaluma Federation of Teachers in in coming up with these cohorts and because essentially it's going to be bringing teachers back in the classroom of course of course <clears throat> yeah, and and logic want, matthew harris i just want us to vote on on the possibility of doing that so that those discussions can begin okay does that sound okay molly okay
Okay. Yeah, absolutely. Okay, so are we ready to vote? All in favor? Aye. 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 Opposed? Okay, the motion passes. We, we need to establish a um, study session date. Mm -hmm. We talked about November 4th. November 4th, 4th. at 4 o'clock. Yeah. <laughs> Look at her. She turns on her mic. <laughs> November 4th. 4 o'clock. Right. <laughs> well, everyone will be energized for a change of some sort. Oh. And, and the agenda oh. will basically be reopening schools. It's a study session, yeah, on reopening schools. Perfect. Okay, moving on to our next action item, approval of assignments outside of credential area. Move to approve. I looked. Yeah. I need a second. Second. Oh, sorry. That's okay. So questions, comments? This is a temporary position. This position will, will go away when um, the, the um, COVID um, pandemic um, is, gets under control. Um, they will manage everything COVID um, for what we anticipate based on what we have seen from other um, school districts. Wait a second, This is Park. That's the next one. This That's is the next one. Oh, sorry. I'm tired. Yeah, so <laughs> this is assignments outside of credential. Oh, God. Yes. Okay. Scratch that. <laughs> so that was okay. Let's tr let's start again. Okay. Approval. Approve the attached listing of teachers teaching outside of their credential area or in an alternative setting for the 2020 2021 school year. And do I have a second? I'll second. Okay. Do I have questions? Seem pretty straightforward. And Matthew, it sounds yep. like all these teachers volunteered for this. So essentially, this is typically in in up and really up until this year, we've always had a the district. There was a 1989 board resolution to have this committee on special assignments to review and approve these, we never brought them to the board. Okay. So the County Office of Education has said, they've guide, their guidance is, these really should come to the board each year. So we're bringing them, we're bringing them to you and just kind of, you know, the, the, the teachers are, the lists are attached. A lot of it have to do with um, electives as well as alternative settings, um, alt ed kind of placements, as well as there's a, quite, a, quite a few from um, some of our charters are, Seven yeah. and eight charters. Yeah. Cool. Yeah. Any other comments, questions? All in favor? Aye. 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 Okay. Approval of the classified management salary schedule effective July 1st, 2020, with the addition of the COVID 19 coordinator position. Move to approve. Second. Okay, now go, Gary. You got this. <laughs> well, what I just said, but I, what, what I will what I will say is that the districts that um, that opened up under red um, a number of months ago to a number of weeks ago have scrambled to put this in place because they were completely unprepared for the level of coordination that this would take. And this was a recommendation that that's come across the state. Um, and we've lived it firsthand at a very small scale with just the uh, interventions. The, I was about to say, it already sounds like this is worth a lot of time of Matthew and Liz and their respective departments and everybody. I mean, we, anticipate, but. we, anticipate, we anticipate that this person will probably be, be overseeing for the size of our district, probably somewhere in the neighborhood of, uh, of three to five contact tracers. Mm -hmm. um, some of them bilingual. Great. Mm -hmm. Some one step towards us being prepared to reopen. It yeah. gets us closer to it's a it's a big obstacle, and it gets us one step closer to where we need to be. Yep. All right. Well, we did it. Eight thirty a.m. Okay. tomorrow. All in favor? <laughs> Aye. Aye. Opposed? All right. All right. Approval of long-term independent study during distance learning. We went over that. 
mm -hmm. at our last meeting. Mm -hmm. I need a, mm -hmm. a move and a second. I move to approve. I'll second. Any comments, questions? All in favor? Aye. Aye. Opposed? All right. Um, William Settlement Quarterly Uniform Complaint. We got no complaints. Yay. Matthew, is that what? your? No, no complaints. Yay. <laughs> so there's really nothing to discuss. Good. It's just a quarterly. We, we have to bring it every quarter. So. Well, thanks for the update. We'll take any good news we can get, man. Okay, the next thing, amended board policy, first reading of board policy 6158, independent study. And this is at, mm -hmm. this is at the schools. Yes, Student this, school this is for both. This, this is, encompasses both the long-term and the short-term independent study. It kind of brings both in the description there. Um, and again, we're just up doing this because we had to redo the whole long-term Valley Oaks independent study program to meet the requirements of distance learning, which was what was just approved and we did the public hearing for. So we thought, well, with that, let's look at the language of CSBA and rebring forward just all of our independent study language so that we can make sure everything is up to date. And I, I noticed that you shortened um, the time that students had to turn in their work, which was an issue with some of the, with the, some of the independent study coordinators at CASA. So yes. I appreciated that. And I'm sure they did too. <laughs> cool. Awesome. Okay. Future business. We have an Arts Alliance present presentation on the 27th. We've set up our, our study session for November 4th. We have diversity and library collection on 1110. I'm looking forward to that. And a Casa Grande update on 1110. Anything else for future business? I have something. Um, it's in regards to the presentation we had from Amaya about the deer, uh, Costa Grande, and I guess the deer pet of pages. And um, we actually coincidentally got um, communication today from Dr. Harrington, mm -hmm. where he was talking about this issue. And one of the things he was saying was that the board could establish a committee to look at data. Um, I'm going to read it word for word. Analyze data and obtain stakeholder input, which is crucial to determining the needs of the district and its students and staff and how to best, and how to best address any issues in inequity. So Ooh. I would like for us, I mean, obviously Liz, you're mm -hmm. amazing. And you've been such a great help already to, I know, parents and students who've reached out to you um, when they needed some help in this area. So um, I would like for us to explore some type of committee to, I mean, we have the data, but like analyze it, look at it. And also along with the school climate surveys, which I know are happening and have some tangible steps on how to actually address these issues. Mm -hmm. Yeah. And I think that should be on... Are on the November 10th, are, right? No, October when's October 27th? October 27th meeting. I think that's important. Yeah. Is that enough time for you, so, Liz? I feel like at least to start the, the discussion or like what it would look like? Or just discussion to, and to about forming it, what their charge would be. Right, Joanna? Am I saying yeah. that right? Yeah, that all sounds can good. Can we bring it can we bring it back as a specific discussion item and we can we can formulate it together? Yes. Yeah. Because yeah. I think that that's I think I think the challenge is making sure that we get what what people want. Mm -hmm. Like we can do anything we want, but we want to make sure that we get all, all the voices at the table. So we mm -hmm. can put it on as a placeholder item. Um I'll have uh, Michelle work with you, Joanna, so yeah. we can get the right wording on it. Does that sound good? And it would be a discussion item on at our next board meeting. Yeah, yeah. I'll I'll make sure that um, that she reaches out to you tomorrow, and we'll get the we'll get the language. Okay. Thank you. Awesome. Thank you for bringing that up, Joanne. Thanks. Oh. Anything else? Yeah, okay. Going once. Going twice. Meeting adjourned. Good night.
Bye. Thank you, everyone. Oh, still here. That's a lot of fun. Thank you, guys. Thank you. Gosh. Good Take night. care, you all. And thank you all for attending those community members. It's appreciated. <laughs>